，我是以嘉荣的员工、大华街道收购专员的身份来通知你，这栋房子的户主安晴，已经签字卖房了。怎么可能？这到底怎么回事啊？这不可能啊！有什么不可能的？白纸黑字写得清清楚楚，你不需要我念给你听吧？你们有一个星期的时间可以搬家，大扫除啊，主意不错哦。如果你要是有心情的话，可以继续。姐，你告诉我到底是怎么回事？花姐才刚刚跟北一同相认，她怎么可能马上卖掉这个房子呢？因为钱呢？花姐认北雨桐，不就是为了成为房子的户主，可以有权利卖房吗？这是不是你计划好的？就为了得到老宅子？你怎么可以让花姐去骗北雨桐呢？你知道北雨桐跟花姐相认时，她有多开心、多幸福吗？如果北雨桐知道花姐是为了这个老宅子才跟她相认的话，北雨桐一定会受不了。北雨桐，北雨桐，你现在满脑子的北雨桐，那叶航轩呢？他是你玩过的玩具吗？你有什么资格在这欺骗他的感情啊？一开始你编造那种纯洁的初恋故事，把他骗到手，然后口口声声说你心里面暗恋他，心里面只有他。现在呢，你背着叶航轩跟他最好的朋友在一起了，你不觉得你自己恶心吗？你说我恶心？你想把我赶出老宅都没关系，那你就冲着我来嘛。你为什么要用这种卑鄙的手段去伤害北雨桐呢？我卑鄙，小妹妹，你扮演圣女很过瘾是吗？你真不要脸！什么？他把房子卖了？不想再看到那个小狐狸精这么嚣张。孟东，你要我怎么做？我要把叶小年赶出老宅。安晴，花姐，真的是一模一样，有这么巧的事？难道她真的是北雨桐的妈妈？我是嘉荣集团项目总监助理沙叶青。你应该知道，大华项目很快就进行第一期改建吧？可是，我们的房子不属于改建范围啊。这当时我们跟房东谈得很清楚啊。但是大华路二百四十七号这栋房子，你应该很清楚吧？二百四十七号，就是易小棉家的房子。你错了，这栋房子不属于易小棉，是属于北雨桐的母亲安晴。安晴。就是那个已经去世的那个，确切的说，应该是失踪，或者说就在你家里。你胡说八道什么呀？既然北雨桐认定花姐是她的母亲，你为什么不顺水推舟？这样一来的话，老宅子的产权就是花姐的。你的意思是让我去诈骗吗？这是犯法的。我只知道，所有的手续只要是合法的，就不会有异议。只要你让花姐承认自己就是北雨桐的母亲，我不同意。我不会让我妈认任何人当儿子。你妈妈？那这位姓金的女士是谁呀、啊根据我的调查，你母亲姓金，在你八岁的时候就已经病故了。你爸爸一直单身，直到几年前你突然有了一位新的妈妈，这人是花姐。我不知道你在说什么，请你不要把我放在你的敌对面。我只是想提醒你，既然我能查到的东西，别人迟早也会查得到。花姐到底是不是北雨桐的妈妈？我并不关心。但是，为什么你不提早做一些准备呢？为什么不拿上一大笔钱
，带着你的妈妈去一个被玉图永远找不到的地方，去过平静的生活吗？还有，你不想因为这个事情失去你的妈妈吗？可我妈，我妈不会同意的。毕竟没有哪个妈妈是不心疼自己儿子的。我等你的好消息。喂，喂，沙小姐，是我。我答应你的条件，你可别骗我。恭喜你做出了一个正确的决定，易小棉，你就好好陪在北雨桐身边吧。叶航轩的伤，就由我来安抚。小棉姐。觉得我是你的儿子。雷同，话说在前头，我妈不会跟你过的，她会选择跟我一起生活。为什么？这么多年，我一直陪在她身边，离开我她会不习惯。我答应过小弟的爸爸会好好照顾她的，我想继续和小弟在一起生活，照顾好蛋糕店，然后看小弟。结婚生孩子，我就很满足了。花姐，难道你都没有考虑过北雨桐的感受吗？她找你找了那么久，她就是想跟自己的母亲生活在一起啊。好了，小棉，别说了。我就是不放心小弟。北雨桐，我真的已经做了很大的让步了。你可以让我妈恢复安琪的身份，没有问题，但是你应该学会知足。你至少还知道你妈妈健健康康活在这个世上，这对你来说还不够吗？除此以外，我们还是各自过各自的生活，这就是我的条件。这真的是你想要的生活吗？你真的从来没有想过跟我和爸爸一起生活吗？雨桐，说心里话，在我心里，小弟的爸爸就是我的丈夫。我心里的儿子就是小弟。妈，如果这是你想要的，我尊重你的决定。明天，明天我们马上办理更新户籍。但是妈，可不可以答应我一个要求？我之前。答应让小棉在这里住，直到他爸爸回来找他为止。你可以让他住到他爸爸回来吗？谢谢你
，谢谢，小弟，我也谢谢你。以后，不管怎么样，我都不会去打扰你们的生活。交给你照顾了，谢谢你。小弟啊，你把钱还回去，千万赔罪啊！要不然，我一想起雨桐，心就像刀扎的一样。妈。自己欠了钱也拿了，如果我们现在回去，北桐一定会告我们的，到时候我们一定会坐牢的。咱们现在已经没有退路可以走了。小弟，花姐你不在吗？小弟，妈，我求你了，快走吧。花姐，花姐，花姐，这天怎么回事啊？为什么把老宅给卖了？谢小梅，今天房产证上写的清清楚楚，我妈卖自己的房子有什么问题？小弟，你妈卖房子没有问题，那你为什么不通知北一桐呢？而且你们还打算偷偷溜掉？花姐，你有没有为北一桐想过？他好不容易找到你，他有多开心多幸福，你为什么要这样把一切都毁掉呢？我就想听这么一个儿子。他在外边欠了一大笔钱，我父母眼睁睁的看着他进监狱，我承认自己是安琪，我是为了房子，都是骗雨桐的。你什么都想不起来没有关系，我们可以等。但如果你们就这样走掉，你知道北雨桐会受多大打击吗？他一直认为他妈妈出车祸跟他有关系，所以他一直活在罪恶感里，而且他活得很辛苦。他好不容易找到了你。终于可以解脱这个罪恶感，花姐，我求求你，不要离开北一桐，不要卖掉老宅子。我做了这样的事，我还有什么脸见雨桐啊？啊，别说了，我们走吧。我知道了，这一切是个骗局，是个骗局。雨桐，花姐对不住你，我只求你不要追究小弟的责任。还太年轻，要去坐牢，我去。这是卖房子的钱，今天物归原主。你走吧，拿着这笔钱，有多远走多远。我现在不想看到你们，我不想再看到你们走啊！师傅，麻烦你开快一点。